Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Abis Service Pada kesempatan hari, uh, hari ini ya teman-teman Ada di hadapan saya ya uh, Sebuah ayunan listrik untuk anak bayi ya Nah ini mengalami kerusakan uh, Katanya tidak bisa berfungsi ya Oke okay. Jadi saya bermaksud buatkan tutorial ini uh, Saya peruntukan buat uh, para sahabat youtube saya ya bagi saya, saya ini sangat penting ya teman-teman karena uh, lumayan ya harga dari ayunan anak-anak ini itu berkisar satu jutaan lebih ya apalagi tipe semacam ini ya uh, polar ya oke okay. nah uh, jadi gimana cara saya nanti memperbaikinya uh, ikuti terus tutorial saya teman-teman tapi sebelum saya lanjut tetap dukung channel saya jika teman-teman suka dengan cara di like di subscribe dan di komen dan jangan lupa dibagikan ya jika pekerjaan saya berhasil pada hari ini kalau begitu kita akan buka ya dan e, cara membukanya buat barangkali yang masih awam ya nah agar bisa memperbaiki sendiri ya nggak usah repot-repot e, lagi ya oke jadi cara bukanya itu cukup cukup mudah ya kita cukup membuk kita e, kita cukup membuka baut ini yang dua ya di atas lalu kita tarik secara perlahan ya jangan terlalu keras ya karena e, bisa saja kabel-kabel e, yang di dalam itu pada lepas ya oke kalau begitu e, saya akan buka lalu kita akan secara bersama-sama ya belajar memprediksi kerusakannya tapi sebelumnya itu yang harus kita e, perhatikan dulu adalah e, dari kerusakannya ya jika pada saat kita Uh, colokan adaptornya dan lampu di sini ada nyala berarti dipastikan adaptornya itu berfungsi dengan normal ya ini dia adaptornya ya nanti saya akan perlihatkan ya oke kalau begitu saya akan persiapkan dulu perkakas saya ya solder saya akan panaskan lalu saya akan mengambil lampu meter saya oke teman-teman tetap lanjut ya bersama dengan channel lebih servis kita lanjut ya solder saya sudah panaskan lampu meter saya sudah ambil ya dan sekarang Uh, yang pertama kita lakukan adalah mengecek dulu adaptornya ya apakah dia mengeluarkan tegangan uh, yang dibutuhkan adalah dari uh, ayunan listrik anak-anak ini itu adalah 19 volt ya oke okay, kita akan coba ya kita colokan di sini sini ya eh menyala ya teman-teman oke okay dia nyala ya ini karena belum saya colokan ya tapi sudah ada nyala ya berarti dipastikan ini adaptor ini berfungsi dengan normal ya ini saya colokan ya oke berarti adaptor ini nyala berfungsi dengan normal ya saya perlihatkan kerusakannya katanya tidak berfungsi ya coba kita nyalakan seperti ini nah lalu kita tarik yang ini ya nah itu tidak ada respon ya biasanya kalau ayunan listrik Uh, yang normal itu pasti ada respon di sini dia bergerak-gerak seperti ini teman-teman ya tapi ini tidak ada pergerakan ya tuh dia dia diam seperti itu berarti tidak memang tidak berfungsi ya oke okay, cara bukanya cukup gampang ya seperti ini aja saya lepas dulu adaptornya ya seperti ini untuk yang masih awam ya ini kita buka aja bautnya dua seperti ini setelah kita membuka dua baut ini ya hati-hati dalam penarikannya ya jangan sampai ketarik uh, kabel di dalam bisa pada lepas ya oke kita pelan-pelan aja ya kita seperti ini nah seperti itu ya nah itu yang saya bilang kat katakan tadi hati-hati ya karena kalau kita menarik uh, kabel ini bisa uh, kabel-kabel ini bisa pada lepas semua ya oke, oke. sudah kebuka ya Uh, untuk yang masih awam ya biasanya kerusakan seperti itu saya beritahu saja ntar ya saya uh, perlihatkan cara memprediksi kerusakannya biasanya itu terjadi kerusakan di sini teman-teman ntar untuk yang di sini jarang-jarang sih teman-teman ya kalau untuk tipe polar seperti ini dan bahkan yang merek-merek lain itu jarang ya kerusakan ada di area sini ya jarang sekali ya biasanya itu kerusakannya terjadi ada di sini teman-temannya di dinamo ini ya 
ini yang tiga dinamo ini oke okay. kalau begitu cara mengeceknya cukup mudah ya untuk yang masih awam ya apakah kondisi dinamonya ini normal atau enggak ya kita menggunakan apometer seperti ini ya lalu kita eh, lepas aja ya salah satu kabel yang ada di dinamo ini ya untuk mengeceknya ya seperti ini saya lepas saja ya oke sudah lepas dan yang ini satu sudah lepas untuk yang ini kemungkinan nggak usah ya apometer di skala baser saja teman-teman seperti ini kita konekkan dulu lalu kita akan ukur di sini ya itu ada hambatan ya berarti dinamo ini normal ya lalu kita akan beralih ke dinamo yang dua ini kita cek seperti ini jika ada hambatan berarti dinamo ini normal ya oke ini saya sudah di pin ground dan positifnya ini saya sudah lekatkan seperti ini tapi ternyata di apometer saya tidak ada nilai hambatannya saya balik seperti ini sama aja ya oke berarti dipastikan dinamo ini sudah rusak ya nah ini yang satu ya saya lepas dulu sini kita cek juga nah ternyata juga tidak ada hambatan oke jadi yang mengalami kerusakan itu uh, fix ada di dinamo yang dua ini teman-teman nah biasanya sih kerusakan seperti itu ada terjadi di callnya ya callnya itu sudah mulai haus bahkan ada yang patah kakinya ya sehingga tidak mengena ke spool angker dinamonya di dalam untuk cari call seperti ini sangat sulit ya biasanya itu uh, arus beli dengan satu dinamo ya dan biasanya itu ada di toko-toko uh, online ya tapi kalau kita mesan ya mungkin butuh proses lama ya yang kita tahu sendiri kalau anak-anak itu ayunannya rusak seperti ini yang repot adalah kita sendiri ya <tuh> oke teman-teman jadi uh, cara saya mengakalinya ya saya harus mengganti dinamo ini nah dinamo apa yang saya gunakan biasanya sih uh, ada di rongsong-rongsokan di VCD ya VCD yang jadul ya biasanya ada banyak ya bisa juga kita mengambil uh, dinamo dari print-print komputer yang jadul juga ada ya nah contoh dinamonya seperti ini teman-teman saya perlihatkan ya kebetulan saya sudah ada ini stok ya ini dia dinamonya ya seperti ini modelnya ya teman-teman oke sekarang kita akan mengetes dinamo ini yang dua ya apakah dia normal ya dengan cara sama ya ya pin ground dan pin positifnya kita lekatkan seperti ini nanti kita bolak-balik perhatikan di apometer Oke, okay, itu ada hambatannya ya. Kita balik lagi seperti ini. Ada ya. Oke. Okay. Itu ada hambatannya ya. Perhatikan. Naik. Oke, okay. berarti dinamo ini normal. Oke, okay, yang satu. Kita cek juga ya. Seperti ini. Tuh dia apa ada nilai hambatannya ada ya oke kita balik lagi seperti ini ada ya oke berarti dinamo ini normal juga kalau begitu saya akan pasang dinamonya cuma kendalanya seperti ini teman-teman ya e, dinamo ini kan beda ya ukuran ya jadi e, gimana ya cara kita berkreasi ya dipasang aja seperti ini karena kendala di sini teman-teman ya kita lepas aja ini ya kendala di sini tadi teman-teman ya di masalah ini pada saat kita melekatkan ini ya oke okay. nah, karena lubang untuk bautnya ini uh, beda ya jadi uh, cara saya mungkin saya akan uh, ngelem saja ya teman-teman ya saya akan pasang seperti ini nanti lalu kita akan gimana cara kita mengelem ya oke okay, kalau begitu saya akan uh, modif gimana cara saya memasang dinamo ini ya karena pemasangannya tidak cocok ya hitung-hitung kalau kita pesan melalui online eh, waktu
waktunya lama ya kemudian kemungkinan biayanya juga agak mahal juga ya bisa jadi uh, harga uh, spare partnya itu enggak seberapa tapi ongkos kirimnya yang ke sini yang kemungkinan lebih banyak daripada harga spare partnya ya oke okay. nah seperti ini ya ini yang menjadi kendala ini ya ya nanti saya akan pasang seperti ini ini seperti ini oke okay. karena lubang ini tidak cocok ya kalau kita pasang seperti ini akan jadi bengkok ya tuh oke okay. saya akan pasang ya lalu kita akan mengetesnya nanti secara bersama-sama setelah saya memasang dan memodif cara pemasangan dari dinamo ini oke okay, teman-teman nanti kita akan lihat hasilnya tetap lanjut dan terus bersama dengan channel lalu servis Oke baik sahabat YouTube saya ya, saya sudah melakukan pengaliman ya, ini dia, ya. itu dia seperti itu lemnya ya. Oke, untuk letak posisi pinnya menghadap ke dalam ya, supaya pada saat kita menutup mati tidak e, kandas di penutup ya. Lem yang saya gunakan seperti biasa ya, seperti ini, Araldin, ya, Araldit ya. Oke, ini dia lemnya saya gunakan. Sekarang kita langsung saja mengetesnya ya. Lem ini sudah kering ya karena durasi lem 5 menit aja ya seperti ini. Oke, saya akan balikan seperti ini. Lalu kita akan mengetes ya. Saya pasang dulu untuk ini ya. Kita mau lihat. Ya, seperti itu. Lalu ini yang satu. Ya, sudah sama lurus. Ya, sedikit lagi mungkin. Oke, seperti ini aja. Perhatikan ya. Saya akan masukkan tegangannya. Kita akan mengetes ya apakah dia sudah berfungsi berputar ya. Saya colokan di sini untuk uh, adaptornya. Ya. Seperti ini. Oke perhatikan ya, saya akan memutar uh, dinamo kontrolnya ya. Apakah dia berputar? Oke, dia sudah berputar teman-teman ya. Itu dia. Perhatikan. Ya, saya bolak balik begini ya. Tuh. Ya. Ya. Oke. Ini sudah berfungsi ya. Sisa kita rapikan, lalu kita akan mentesnya ya. Nih. Oke, okay, perhatikan sudah berputar semua ya, bolak balik seperti ini, ya, 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 oke ya, oke okay, teman-teman, kalau begitu kita langsung merapikannya lalu kita akan mengetesnya, lanjut terus bersama dengan channel Labi Service. Oh ya teman-teman saya mohon maaf ya saya hampir lupa ya e, di VCD itu ada dua buah jenis dinamo ya jangan salah memilih sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kepasang ya teman-teman cuma pada saat kita memutar e, dinamo kontrolnya e, ke kiri e, dan ke kanan itu bisa saja dia memutar cuma searah saja ya maksudnya pada saat kita memutar e, dinamo pengontrolannya itu ke kiri maka dia ke kiri dan kalau kita putar ke kanan maka dia tidak akan berputar ke kanan nah itulah dinamo searah ya teman-teman jadi eh, jangan salah memilih ya ada dua buah jenis dinamo di eh, PCD itu ada dinamo searah dan ada dinamo yang bolak balik jadi yang kita gunakan itu adalah dinamo bolak balik jadi pada saat dinamo kontrol kita putar ke kiri maka dia ngikut ke kiri lalu kita putar ke kanan maka dia akan mengikut ke kanan seperti itu ya teman-teman ya oke kita akan rapikan dulu ayunan anak-anaknya baru kita akan mengetesnya Oke okay, baik ya setelah saya merapikannya dan ini lagi turun hujan ya kita lanjut mengetesnya ya Oke okay, perhatikan uh, di sini aja teman-teman ya saya nyalakan ya gimana hasil akhirnya Oke okay, dia sudah nyala ya kita putar di sini aja yang paling uh, cepatnya ya perhatikan di sini yang tadi itu tidak ada respon ya pada saat kita menarik seperti ini dan ini coba dilihat teman-teman itu dia oke okay, ya berarti uh, ayunan listrik untuk anak-anak ini sudah kembali normal kembali ya 
Oke, okay, demikian dari saya channel Abdul Service. Mohon terus dukungannya teman-teman jika teman-teman suka ya dengan cara di like, di subscribe, di komen dan jangan lupa dibagikan. Dan jika barangkali tutorial saya yang bermanfaat, silakan teman-teman share ya agar bermanfaat buat orang banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya.